Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico de amor para la mujer Sagitario soltera en octubre de 2017. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer Sagitario soltera en el mes de octubre de 2017? Ahí va. Ay, ay, ay. Pronóstico de amor. Mujer Sagitario. Soltera. Octubre 2017. Ahí está. Bien. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer Sagitario soltera en el mes de octubre de 2017? Bueno, eh, las dos primeras cartas buenísimas. ¿eh? El ramo y el caballero. Un regalo, un reconocimiento, mucho romanticismo, va a venir una noticia. Bien. A ver qué más. Sí, mucho compañerismo, amistad, posiblemente una noticia romántica por parte de un amigo. Mm, acá. A ver. Bien. Bien, a ver, ojalá que la acomodo. Entonces, como te decía, en octubre, mujer Sagitario, vas a tener una noticia romántica por parte de un amigo, ¿eh? un reconocimiento, algo, como que te va, te va a empezar a tirar onda, buena onda. ¿Mm? Eh, incluso puede que te haga alguna especie de regalo. ¿Eh? alguna especie de regalo o que te invite a una fiesta o algo ¿Mm? eh, va a venir así en forma inesperada por parte de una amistad ¿eh? mucho compañerismo mucha protección, muy buena comunicación muy buena onda, cariñoso pero y es por eso que la carta de las estrellas nos habla de éxito es como que este hombre avanza avanza y después como que se echa un poco para atrás ¿eh? como que se echa un poco para atrás como que este hombre avanza te manifiesta su buena onda te manifiesta que quiere tener algo con vos eh, tal vez no te lo da a entender en forma oral no te dice salgamos eh, seamos pareja sino pero te, te lo manifiesta con los actos ¿eh? a eso me refiero pero después viene la carta de la fuerza invertida y nos habla de debilidad. Es como que empieza y después se echa para atrás. De debilidad, de huida, ¿eh? el 7 de, de, de espadas nos habla de huida. Y es como que la sota de oros... Eh, nos dice varias cosas, como que o te, como que vos entras a investigar este tema, ¿eh? como que vos te despierta la inquietud y, ent y entras a investigarlo a él, a ocuparse de los detalles, a resolver este misterio acerca de cuáles son sus intenciones hacia vos. ¿Por qué eh, este hombre... 
manifiesta este, este interés y después se muestra débil. Después se muestra débil en el sentido de su, su acción romántica. ¿Por qué después se muestra un tanto frígido, eh, asexuado? Eh, pareciera como que huye. ¿Mm? Y vos estás ahí tratando de investigar, atando estos cabos. La carta de las estrellas, bueno, nos dice esto, que empezó con mucho éxito eh, y te haces ilusiones a futuro con esta persona. ¿eh? Porque obviamente no perdés todavía las esperanzas de tener algo con este hombre. Posiblemente sea una amistad, pero te llama mucho la atención esto, de que de, de pronto se volvió... Eh, un tanto frígido, un tanto débil, un tanto fría eh, eh, la relación, como que si este hombre se apartara, se volvió incierta la carta de el siete de espadas, y es como que huye, como que, como que se retiró de escena este hombre. Y estás investigando esto, eh. estás investigando qué pasó, qué no pasó, eh. Eh, bien. A ver, entonces, mujer eh, sagitario soltera, ¿cuál es el pronóstico de amor en octubre de 2017? Entonces, mujer sagitario soltera, ¿cuál es el pronóstico? de amor ahí va en octubre de 2017 mujer sagitario soltera pronóstico de amor octubre ...2017. Ahí está. Muy bien. Sí. Es como que de entrada te agasaja... ...la carta del ramo, nos, nos habla de eso. Mucho romanticismo, mucha... Mucha cosita linda, ¿eh? así de golpe manifiesta eh, este cariño hacia vos. Y después como que se echa para atrás. Y bueno, y estás ahí. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer Sagitario soltera en el mes de octubre de 2017? Tengo que cambiar de café. Compré un paquete de café y no. Ah, mira, buenísimo. Mira, el 4 de espada, eh, perdón, 4 de bastos. Nos habla de esto, de fiesta, de celebración. Y tal vez te invita a alguna fiesta, a algún evento, ¿eh? Eh, Donde tiene atenciones amorosas con vos. ¿Mm? La carta del caballero. Bueno. Nos vuelve a... Eh, fíjate, la carta del anillo invertido nos habla de esto, eh, de cierta actitud individualista. Es como que este hombre siempre es una amistad, es alguien que conoces. Como que siempre es medio arisco, así, medio tímido, medio parco. ¿Mm? Bueno, arriba de la carta de El Perro, eh, con este hombre, si bien, eh, fíjate, la carta de la justicia invertida, nos habla de dudas. Eh, lo habías mirado, te gustaba por ahí, pero te despertaba dudas eh, este hombre. Y bueno, y con esto te despierta más dudas, porque de golpe te tira toda la onda y después es como que se retira. Arriba de la carta de la fuerza. Bueno, el 4 de oros te dice, sé prudente. ¿eh? Eh, y nos habla de soledad también. Y fíjate, ¿eh? Eh, 
nos habla de esto, como que después de este encuentro, eh, este hombre se retira, muestra, se muestra frío y como que te deja ahí, sola y solita. Sí. También te está diciendo que sepas priorizar, ¿eh? Eh, que seas muy prudente, porque este chabón, mmm, no sé. Ah, 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 ah. ¿Sabes lo que pudo haber pasado, mujer Sagitario? ¿Por qué se retira este hombre? Porque puede que tenga en vista a otra mujer. Por eso te sorprendió el que se haya retirado. Sí. O es un hombre casado, ¿eh? guarda. Bien, fíjate, viento a la carta de la nube, viento a favor, y vos vas a estar investigando a ver si hay otra mujer. ¿eh? Vos vas a estar investigando a ver si hay otra mujer, o eh, si es casado o algo por el estilo. Bien, celebración, de vuelta, tres de copas, arriba de la carta de las estrellas. Sí, la pasaste muy bien con este hombre. Y de golpe es como que se retira, te deja ahí, solita, en el medio de la pampa. ¿Mm? Eh... Sí. Sí, la fuerza invertida nos habla de... De, como que de golpe no te da pelota, hay frigidez, eh, sí, frigidez en el sentido de que no hay tensión sexual entre ustedes, ¿eh? como que antes por ahí lo veías mirándote el culo, o, o por ahí, qué sé yo, se colgaba mirándote, o mirabas que te, te, te veía con carita de, de lobo feroz, y ahora es como que nada, pasa un carro, ¿eh? pasa... Pasa un carro vendiendo llantas, más o menos así, no te da ni cinco de bola. Pero bueno, una explicación, puede, puede, pasa un carro, ese dicho me lo, de, de la época de mi abuela. Eh. Eh, una explicación puede ser que este hombre <coughs> le haya pasado algo con una mujer, ¿eh? Que, tiene, que tenga viento a favor en relación a otra mujer que parece que le gusta más. ¿eh? Eh, por eso es como que se retiró de la, de, de la escena. Pero bueno, aún así es como que vos no perdés las esperanzas ¿eh? de celebrar algo con este hombre. ¿eh? Bien. Pasa un carro, le dijo. ¿Hablo yo o pasa un carro? Me decía mi mamá. Claro, por ahí me ponía... Yo me acuerdo que me, eh, de chiquito era terrible. De chiquito, va, más o menos. Eh, Preadolescente, 10 años, así. Yo me enganchaba con la serie Kung Fu. ¿Viste la serie de la de hoy? ¿Qué rara es? Y por ahí me hablaba, me mandaba a hacer algo. ¿Y qué? Ni cinco de bola. Estaba enganchado en el televisor. Y mi vieja me decía, Jorge, ¿hablo yo o pasa un carro? <risas> Se recalentaba. Ay. Bien, entonces, mujer sagitario, soltera, pronóstico de amor. Octubre 2017. Sí, sí, sí. Por este lado viene pintando, ¿eh? Fíjate que... En la carta del juicio, arriba del perro, nos habla de postergar. Esta no la había visto el significado. De postergar. Claro, es muy factible que le haya salido otra minita a este tipo. Alguien que le gustaba más, obviamente. Y te dejó como plan B. Aunque suena medio feo, pero bueno. Esa sería la onda. Entonces... Mujer Sagitario soltera, ¿cuál es el pronóstico de amor en octubre de 2017? Ahí va. Entonces, ¿cuál es el pronóstico de amor para la mujer Sagitario soltera en octubre de 2017? 
arriba de la carta del 4 de bastos. Bueno, fíjate, nos habla de celebración, de vuelta al ramo, de promesas, sí. de metas conseguidas. Es como que hace rato había soñado tener algo con este hombre que se mostraba un tanto arisco, un tanto parco con vos. Eh, prosperidad, ¿m? abundancia, sí, tiene atenciones amorosas con vos. Pero, eh, fíjate, nos habla de el as de oro invertido, de prosperidad con infelicidad. Y esta infelicidad es porque incluso en este encuentro te sorprende. ¿m? La carta del caballero nos habla de eso, de la sorpresa. Te sorprende y te genera dudas la actitud de este hombre. Por eso es como que el goce no es total. ¿Mm? Arriba del 4 de eh, oros. El 3 de bastos nos habla de... Ah, mira. Personas interesadas. ¿Eh? Este acercamiento hacia vos tal vez no haya sido eh, inocente está diciendo que tal vez, tal vez haya sido premeditado. Fíjate, este, fíjate arriba la carta del anillo. Nos habla de echar de menos a alguien el pasado. ¿m? A alguna pareja. A alguna mujer. Sí, y cuando hablo de personas interesadas, es como que este hombre o bien te invitó a salir, te tiró toda la onda, para sacarte de la cabeza, para sacarse él de la cabeza a esta otra mujer, esa puede ser una opción, porque la extraña, ¿m? la extraña, o bien... Fíjate, el 4, de bastos, el 4 de bastos nos habla de ponerse en acción. O bien como parte de, entre comillas, un plan para darle celos o algo así. ¿Mm? Como de que de alguna manera este hombre te utilizó. Eh, ya sea para sacarse de la cabeza a la otra mujer a la cual extraña, o para darle celos porque acá... El 4 de eh, bastos nos habla de ponerse en acción. De la carta de la nube. A ver, para. Sí, fíjate. Infidelidad, desorden, ignorancia. Sí, no es trigo limpio este muchacho. ¿eh? Fíjate que acá nos habla de claridad mental, ponerse en acción a raíz de investigar, es como que este hombre, buena noticia, sí, es como que está investigando también, bien puede ser una ex, que no puede olvidar, y lo que hizo con vos se relaciona con esto, repito, o es para sacársela de la cabeza momentáneamente, o, o, como parte de una acción, ¿Eh? como para darle celos o algo porque se enteró de algo de su ex ¿Mm? no sé, te digo cualquier boludez fueron a una fiesta, a un evento, a lo que sea a tomar un helado, ponele, qué sé yo, cualquier cosa se, viste que ahora se sacan fotos con el celular y las suben a Facebook bueno, tal vez él quería ¿m? sacarse una foto con vos ahí, medio juntitos ¿eh? Eh, subir la Facebook que su ex a la cual extraña la vea porque había averiguado algo de su ex también puede ser por ese lado ¿eh? bien bien entonces pero aún así aún así más allá de que este hombre te haya usado a vos para o sacarse de la cabeza o en un intento de eh, tomar alguna determinada acción porque extraña a su ex el momento romántico, lo lindo, eh, lo tuviste con este hombre, lo vas a tener en octubre. 
Y también nos habla de que... ¿Dónde estaba? Acá. Eh, como que nos habla de postergar. O sea que este hombre, si bien no te tiene en cuenta del todo, te tiene en cuenta. Te tiene en cuenta. Eh, es eso. Te tiene en cuenta. Como preferir, preferiría a su ex. Pero bueno, repito, ya sé que suena, suena desagradable, es antipático decir que, que a nadie nos gusta ser el premio consuelo de nadie, pero eh, da, la, da la impresión como que si la cosa no funciona eh, con esta, con su ex, si no la puede llegar a recuperar o lo que sea hay altísimas probabilidades de que vos tengas una historia con este tipo. ¿eh? Aplicarán en algunas mujeres virgo solteras y en otras no, obviamente, no va a aplicar en todas. Bien, entonces, por eso está la carta de la estrella, el futuro, ¿eh? ver las cosas de otra manera, la celebración, ¿eh? Eh, hay desorden, hay ignorancia y probabilidades de infidelidad, las hay. Eh, pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve esto. Entonces, mujer sagitario soltera, pronóstico de amor, octubre de 2017, la carta de las estrellas. Bueno, vas a vivir momentos románticos, momentos muy lindos con un hombre. ¿Mm? La carta del ramo, eh, probablemente te invita a algún lugar, a algún, lugar a algún evento, a alguna fiesta... Eh, vas, a tener, vas a tener atenciones amorosas, vas a ser, sentirte agasajada. Bueno, acá hay cuatro de bastos, nos habla de esto, de fiestas, de atenciones amorosas. ¿Mm? Eh, siete de oros, realmente vas a conseguir tus metas porque este hombre posiblemente ya lo hayas tenido en vista. Y se va a dar en forma rápida, en forma de golpe, dice la carta del caballero. Vas a recibir noticias por parte de él, de un hombre que se presentaba la carta del anillo invertida, un tanto arisco, individualista, bueno, que no te daba bola. ¿eh? No te daba go, bola y de golpe, pim, ese ya es un primer indicio para sospechar. No te daba ni cinco de bola y de golpe te empieza a tirar onda. ¿eh? Eh, mostrándote abundancia, eh, prosperidad en cuanto a sus intenciones. Esta carta, este hombre, la carta del perro, se, de golpe se muestra cariñoso, se muestra protector, toda la buena comunicación, bien puede ser un compañero de trabajo, un amigo, pero bueno, y este cambio realmente te despierta muchas dudas, ¿eh? Eh, dice la carta del juicio invertido, y por eso, haz de oro invertido, hay prosperidad en esta relación amorosa, pero con infelicidad, por todas estas dudas, porque realmente te sorprende. Hay algo que te huele medio feito en todo esto. Bien, eh, y fíjate que acá ya empieza a hablar de el juicio invertido de postergar, porque como que esta relación empieza de una forma y termina de otra. Y fíjate, hablando de postergar, es como que esta relación entra, o este vínculo con esta persona, en una etapa de frigidez, de debilidad, de frialdad. La carta de la fuerza invertida. Cuatro de oros, soledad. Es como que de golpe, pum, te dejó solita ahí, en el medio de la plaza. ¿Eh? Eh, te dice que seas muy prudente con este hombre... Eh, porque hay un interés, hay un interés en toda esta movida que hizo. Fíjate que acá está el 7 de espadas, que nos habla de huida, ¿Mm? nos habla de huida, este hombre se retira de escena, nos habla de soledad del 7 de espada y de triquiñuelas. Eh, todo esto que hizo puede ser parte de una triquiñuela, <coughs> de una... ¿Cómo se como de un plan, de un... Sí, de un plan, de una táctica, de una estrategia. Bien. Porque este... Y es en relación a otra mujer, ¿eh? La carta del anillo. O bien es un tipo casado, y por eso pasó lo que pasó, que 
de repente toda la onda, de repente desaparece. O eh, acá, fíjate, el 6 de copas nos, nos habla de el pasado, de echar de menos a alguien, de tristeza, melancolía. Puede ser una mujer del pasado, obviamente. Y acá nos habla de hogar, dulce hogar, ¿eh? el 4 de bastos. Y de claridad mental y de investigar la sota de oros. ¿eh? Resolver misterios, de ser práctico, de ser activo. Bien, el tema es acá, o es un hombre casado, o lo que te decía anteriormente, hizo todo lo que hizo para sacarse momentáneamente de la cabeza a otra mujer, o como parte, que es muy viable, como parte de un entre comillas, triquiñuela, entre comillas, plan, para, no sé, darle celos, tratar de recuperar a esta otra mujer, lo que sea. ¿eh? Por lo pronto vos la vas a pasar muy bien en la primera etapa, fíjate, la estrella, que es la celebración, el éxito, el 3 de, de copas, de vuelta, la celebración, pero después es como que todo se desordena, ¿eh? tres de espadas. Aún así, eh, fíjate que acá, era lo que te, yo te decía hoy, el, el juicio invertido nos habla de postergar. ¿Mm? Eh, sí, Es como que no pierdas las esperanzas de todo, del todo con este hombre, porque es como que si esta otra mujer no, lo, no le da pelota, o si es casado incluso si es casado, puede llegar a eh, reincidir en tratar de establecer algo con vos, eh, de tener algo con vos. Eh, esa es la onda que más o menos me llega. Eh, como que no está todo dicho. Eh, la carta de las estrellas augura eh, que a pesar de este bajón, puede de vuelta a querer, querer tener algo con vos. Eh. Bien, eso sería todo. Por consultas personales, envíame un correo a muy simple tarot arroba gmail .com, o por Facebook. Debajo del video te dejo el link con mi Facebook personal. Si querés una lectura personalizada, que obviamente tiene un costo, me mandas un mensajito, te contesto y te cuento cómo es. Suerte, nos estamos viendo.